Today we will see order 37, 38 and if possible 39. Before we go to order 37, we require certain things to be seen from the Negotiable Instruments Act. So I will take you through the provisions of Negotiable Instruments Act. Then we will go to order 37. Yeah, Dinaka order 37 is fully based on these negotiable instruments. Invoking these negotiable instruments to recover the money. <clears throat> Therefore, 37 Solvana, all promissory note, bill of exchange, check return contracts, debt due and determined, or debt due in any other amount. We will go see all those things at a later stage. We will only see the promissory note bill of action check as given under the Negotiable Instruments Act. Then the certain provisions because they are very important to the presumption that is invoked even here in CPC. So, promissory note is defined in section 4 of the negotiable instrument. In a unconditional undertaking to pay a certain amount signed by the maker to the person or bearer of the instrument. What is promissory note? Na? Promissory note, na, no form, nothing. I promise to pay so and so or bearer a sum of rupees. If the name is not mentioned, you should assume it is to the bearer. If name is mentioned, then it is to the person named there. As simple as that. Bill of exchange, none, uh, yeah, something in writing, either on con unconditionally or on the directions as mentioned there to make a payment. Bill of exchange. Bill of exchange, there will be certain things. Other one day, you should take 7, 8, 9, and 10 of the negotiable instruments act. 7 and a drawer, draw. Bill of exchange, there should be a person who is called drawer. Drawer is the person who makes the bill. Draw is the person. Who makes an endorsement in case of need? And so you are acceptor. There will be two acceptors here. One is an acceptor who accepts the things which is to be delivered as per the uh, for which the payment is made. The other is acceptor for honor. He is the person who has to make the payment. Therefore, Acceptor for acceptor and paina on the acceptor is the person who accepts a delivery. Accept for, uh, for honor na, is the person who will make payment. Holder, holder na yare, a person who gets or comes into possession of the promissory note, bill of exchange or check. He is the holder. Holder in due course, a person to whom it is given for encashment. Therefore, he need not be the person to whom it was drawn or given. He will be the person who has come into possession to get it encashed from the person. Therefore, he is the person in due course. Payment in due course is it is either to the drawee or to the person holding in due course. Therefore, all these are very important. Then we will go to straight away to 118 of the Negotiable Instruments Act. Why is this required? As such, we have to take a look at the CPC. But we have to take a look at the CPC. So, it would be better you go into 118 to 121, then go back. 118 to 122 is a presumption. 
how this presumption will come into play if i accept the instrument how i accept the instrument i accept the instrument if i admit yes i the instrument bears my signature or i gave it to the any person very simple need not be the person who is now in holding it if i admit my signature and by say this is in existent that the amount to admission of the negotiable instrument negotiable instruments include bill of exchange check promissory note ammari ninga accept panittena it amounts to admission of consideration date on which date as shown in the instrument time of acceptance time of transfer endorsement stamp holder and viewers all the meaning of it all are so automatically a presumption arises that you are due to pay the instrument you are the 180 that presumption is rebuttable but the presumption is rebuttable only through a strong evidence that proof of protest 119 proof of protest 119 enna na you should in all material show that there was no debt due the instrument is not given for the purpose for which it is dated there the instrument does not have consideration the instrument is just an instrument and it has no validity all this has to be proved as required under 119 to rebut 118 presumption nam vandi and act la oru bar detail la paathukalam ipo cpc ki chuma or formality ki this is required therefore we are seeing these provisions then estoppel against denying original validity of instrument enga varum 120 is for holder in due course holder in due course if he presents it for payment you cannot deny it is invalid i am not signed that the original instrument is not given to the person idala edume solla mudiyadu appadina when you cannot deny this instrument itself in the hands of holder in due course now you cannot do it in the hands of the original person ida presumption of law so when you cannot do it in the hands of holder in due course na you cannot deny it in the hands of the original person also adu vanda it has to be assumed anal da 120 e kondu vanda where he says you cannot deny the validity of the instrument originally made or drawn in the hands of holder in due course when he initiates a proceedings apdi na if this presumption is available to the holder in due course automatically you will have to assume this presumption is available to the original person who holds the instrument simple next is 121 ye 121 122 is required na it says estoppel against denying capacity of payee to endorse அப்படின்னா இந்த ப்ராமிசரி நோட்டு இவ்வாறு நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்க இல்லையா இந்த ஹோல்டர் அண்ட் டியூ கோர்ஸ் சூட்டு ஃபைல் பண்ணும் போது தே கேன் நாட் டினை தி பேஸ் கெப்பாசிட்டி ஆன் தி டேட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு இண்டார்ஸ் தி சேம் அப்படின்னு சொல்றான் அப்படின்னா இந்த யார் இப்போ வச்சிருக்கா இல்லையா அவ தான் பேய் அந்த இடத்துல ஹோல்டர் அண்ட் டியூ கோர்ஸ் தான் பேய் அவனுடைய கெப்பாசிட்டி டினை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றான் சோ முதல்ல யூ கேனாட் டினை தி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஒரிஜினல் பர்சன் ஏ தி எஸ்டாப்பல் இஸ் தட் யூ கேனாட் டினை தி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி பேய் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் எஸ்டாப்பல் அகேன்ஸ்ட் டினைங் சிக்னேச்சர் ஆர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ப்ரையர் பார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கு தான் சொன்னேன் அப் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்துடலாம் சோ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி அப்படின்னா இங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வந்துட்டதுனால என்ன சொல்லிட்டான் சிக்னேச்சரையும் டினை பண்ண முடியாது 
யாரோட சிக்னேச்சரையும் டினை பண்ண முடியாது சப்ஜிகண்டோல்டர் முன்னாடி சிக்னேச்சரையும் டினை பண்ண முடியாது கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட் எனி ப்ரையர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் டினை பண்ண முடியாதுன்ட்டான் ஸ்ட்ரைட்டா அப்படின்னும் போது he clearly states that who are barred from questioning the instrument apadina automatically the presumption arises this we will go to order 37 order 37 enna it states that you will file a suit on a summary procedure based on the summary procedure as given in this particular order in this particular order one will state you can file it in high court city civil court small classes court and in other courts as provided by the code or as notified in the official gazette appadi solita this can only be based on bill of exchange hundi and promissory note to be vande a suit for recovery of money on a debt or liquidated damages with or without interest arising on a return contract enactment where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of debt other than a penalty here i'll give you one example where under the rent control act fair rent is fixed fair rent la fix panni 11 3 la or order um podutta nu vechukonga saying that in the video amount is due that is the fixed sum as given on any any enactment as provided under to b வரும்போது அமௌண்ட் <laughs> recoverable okay the institution of a summary suit shall be as follows that to a suit should be by a plain which contains specific government that it is filed under this order dina under this order na filed under order 37 of the code nu varna no relief outside the ambit of this rule is claimed in the plaintiff and specifically you should avarangara then the following inscription below the number of the suit in the title under order 37 of the code of civil procedure namma poduva illaya suit filed under order 7 nu andha edathile enna pannanum na order 37 of the code of civil procedure nu pornom neenga paattu nera poi red with order 7 nu potelna it should be treated as order so and so so red with the you should avoid as a practicing lawyer you should file it only under order 37 summons should be under form 4 appendix b idile note panikena enna na in the appendix b form 4 form 4a da important form 4 is summons to the suit form 4a is summons for judgment then 
the defendant shall not defend the suit unless he enters appearance and in default the plaint shall be deemed to be admitted the plaintiff is entitled to decree not exceeding the sum sum mentioned in the summons together with the <coughs> interest at this rate specified <coughs> up to the date of decree and cost and that and such decree may be executed forthwith arena where idile vandu we will stop here and we will state more enna na your plain should contain this in specific as it is the summon should be specific summon should be under form 4 and the suit amount should be specifically mentioned and rathnal da he has said the suit should be decreed for the amount mentioned in the summons and theriva solta suit should be decreed for the amount mentioned in the summons and along with the interest therefore it is automatic that if the contract provides for interest you are entitled to interest the contract does not provide for interest you are entitled to interest only as per the interest act interest act pragara you are entitled to interest na from the date of demand you are entitled to interest where there is no demand na the plain should be deemed to be the demand date of demand so the from the filing of the plain the date of filing of the plain you are entitled to interest as simple as that procedure for appearance of defendant kena sonna minadi vandu inda edathile three la enna solitan where the defendant did not appear it is deemed that the defendant has admitted the plain therefore he is entitled to decree i need not enter the box when the defendant did not appear na the plaintiff need not enter the box as in the regular suit in summary suit the suit will be decreed on non appearance of the party defendant suit will be decreed on non appearance of the party defendant where the defendant appears adike there is one thing that is axiomatic here enna abinaka the defendant should be served with the copy of the plaint and annexes there too along with the summons as provided to under rule 4 ீடர் he shall file in court and address for service on the notice on him appadi en sonna the notice of appearance and the three le define it enna appadina on entering appearance notice of appearance shall be given by the defendant to the plaintiff pleader or plaintiff the plaintiff sues personally either by notice delivered or sent by prepaid letter addressed to the plaintiff pleader or plaintiff as the case may be so a notice is deemed to be notice containing the details of appearance by the defendant of his address for service is deemed to be the notice of appearance that is required to be served under 
rule 3 of the order 37 rule 3 3 order 37 rule 3 sub class 3 yeah. notice of appearance should be served within 10 days 1 and 3 1 and 3 to be read together within 10 days of service of summons the defendant shall serve notice of appearance once the notice of appearance is served on the defendant, summons for judgment in form 4A in Appendix B or other form as may be prescribed from time to time within less than 10 days from the date of service supported by an affidavit verifying the cause of action and amount claim stating in his belief there is no defense to the suit should be served. This is called summons for judgment. This is called summons for judgment. And the five the summons for judgment. Defendant may at any time within 10 days from the service of such a summons for judgment. So this is called summons for judgment. The four la define air and the appendix four pair summons for judgment. The summons for judgment and there is a printed form. It should be annexed with an affidavit stating your cause of action, the relief claimed, and it should specifically state that the defendant has no plausible defense in your belief. So, the summons for judgment should be accompanied by the affidavit. Okay. Then, if the defendant is served with the summons for judgment, the defendant within 10 days, by an affidavit, disclosing that he has a defense, should file a leave to defend. And the leave to defend may be granted unconditionally or upon such a term as may appear to the court or judge. That is section rule 5. 3, 5. Order 37, rule 3, 5. That is why the proviso the leave to defend shall not be refused. Therefore, leave to defend and the it should be assumed leave to defend should be granted. What should be assumed? It should be assumed leave to defend should be granted by court normally. Leave to defend should not be refused unless the court is satisfied that there is no substantial defense or the defense is frivolous or vexatious. Yes. So, the court should look into the defense that is raised in the leave to defend affidavit. If the court is satisfied that the affidavit does not disclose a defense or it is frivolous or vexatious, alone the court can deny leave to defend. The court can grant ask the defendant to defend on the amount so admitted to be deposited into court. That is the proviso next to proviso. Therefore, if any amount is admitted, the court can always direct the defendant to deposit such amount for the grant of leave to defend. Otherwise, previous proviso pragar, previous this section rule 5 pragar, Unconditionally or on the terms as it appears in Bodhrigilya. Therefore, the court can unconditionally grant or it can impose a term saying that you give furnished security <coughs> or you deposit the entire suit amount to defend or deposit half. Whatever the court thinks would be appropriate. From at the hearing of such summons for judgment, if the defendant has not applied for leave to defend or the application is refused, the plaintiff is entitled to judgment. Here again, 
there need not be any proof of whatever filed or the plaintiff need not take evidence that is the presumption immediately given here you will have to presume assume saying that if the leave to defend is not filed or refused na automatically the plaintiff is entitled to decree na idam presumption if the defendant is permitted to defend as a whole or any part of the claim the court may direct him to give security or within such a time as may be fixed by the judge and that on failure to give such security the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith so again whereas for a security is directed to be furnished he fails to secure give security the plaintiff is entitled to judgment again straight they did not say you go through the process of trial next the court or judge may for sufficient cause shown by defendant excuse the delay of the defendant in entering an appearance or applying for leave to defend this is just a cause shown for not filing the leave to defend within 10 days <coughs> or not filing an appearance within 10 days as required prior under 131 and 3 and 31 and 5 sorry 35 31 and 5 and 31 and 3 will state that you should file a uh, your appearance within 10 days 35 will state that you should file your leave to defend within 10 days of the service of summons for judgment therefore if both is not complied under 7 the court is not powerless it is given specific power to condone the delay on just cause therefore when there is a specific provision what you should say section 5 is not applicable section 5 of not limitation act is not applicable Yes, under Order Thirty Seven, Rule Three Seven itself, the judge is given a specific power to condone delay on just cause, just cause sufficient cause in that day. The podium pole is there. Usual class time is important. Next power to set aside a decree. Power to set aside decree in that day. ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீன் இல்லாம இங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஏன் கொடுத்துருக்கா சம்மரி ப்ரொசீஜருக்கு ஆர்டர் செவன் வரல இல்லையா ஆர்டர் செவன் வந்தாதான் ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீன் வரும் அப்படின்னும் போது ஆர்டர் தேர்ட்டி செவன் ரூல் ஃபோர்லதான் யூ ஷுட் ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு செட் அசைடி டிகிரி நீங்க போய் பெட்ஷனை கொண்டு போய் ஆர்டர் நைன் ரூல் தேர்ட்டீன்ல போடக்கூடாது பிராக்டிசிங் லாயர் பிராக்டிசிங் லாயர் சம்மரி ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா யூ ஷுட் ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஒன்லி அண்டர் ஆர்டர் தேர்ட்டி செவன் ரூல் ஃபோர் இஃப் ரீசனபிள் காஸ் இஸ் ஷோன் தி கோர்ட் கேன் செட் அசைட் ஆர் ஸ்டே த டிகிரி இவ்வளவுதான் it can also give leave to appear and defend the suit so the power is enormous what is the power that is given in 3 is given here once once the court is going to exercise the powers to set aside the judgment and decree granted the previous provision power to order bill etc to be deposited to the officer of court id eporam where the original is not filed into court along with the some uh, suit claim in uh, the court has got the power to direct the plaintiff to deposit the bill rundi or note with the officer of the court and all the proceeding shall be stayed until the plaintiff gives security for the cause thereof abina where the plaintiff is directed to give a security for the cost then all the proceedings will be stayed till the security is given is to be yes.
Next is recovery of cost of noting non acceptance of dishonored bill or note. This is the holder of every dishonored bill of a chain or promissory note shall have the same remedy for expenses, recovery of expenses in, in, incurred in noting the same for non acceptance or non payment or otherwise by reason of dishonor as he has under this order. For recovery of amount of such bill or note. The NSL ROM. The cost of endorsement is in the bill is the lamp. Already when they, it is informed that the bill is given to the holder in due course or he presents it. Even when they, he does not accept you as holder in due course and he dishonors Sabrina. If he goes and gets an endorsement, All the cost for such rem invoking remedy is to be borne by the person who is liable to honor the bill, undi or exchange on presentation. Same as otherwise, seven is same as provided and this order. The procedure in the suit here and there shall be the same as procedure in suits instituted in the ordinary manner. This is with regard to the, you should assume that this is with regard to the trial. Anna Sultan, till appearance, leave to defend or he has defined the procedure. After that, he has not defined the procedure in that nala. Apa procedure e kade adha, apdi nama kek kuda adhiliya. For a court da adhi nala, for all the other proceedings, this will be right. You should all note that where you don't follow one of the procedures that is defined for the plaintiff alone, not for the defendant. You, the plaintiff herein should follow all the proceedings where the plaintiff failed to keep the summons under form 4, annexure B. He keeps the regular summons. Now it will be treated as legal suit. Where the plaintiff fails to, fails to send the plaint and annexures, plaint and annexures are documents that is supporting his case for recovery of amounts. If he fails to serve nine, the suit will be treated as regular suit. Where the defendant serves notice of appearance. The plaintiff fails to serve within 10 days. Annexure 4A, uh, Form 4A, Annexure B, along with the affidavit. Or he serves only Annexure 4B. He does not uh, serve the affidavit. Suit will be treated as regular suit. Summary suit will jump out. Order 7 suit. Automatic is allowed. But the defendant to follow up and learn the procedure pogat. Where defendant did not serve you with a notice of appearance. He only files Vakalas. Vakalas is deemed to be notice of appearance. So from the date he files Vakalas, within 10 days you should serve no summons for judgment. It is presumption under law. Sorry, I have a notice of appearance. I have a summons for judgment. Automatically, it will revert back to ordinary suit. You know, the presumption is filing of his vakalat is deemed to be notice of appearance to the plaintiff. Under, as required under Order 37, Rule 3, 1 and 3. Therefore, once an vakalat is filed, within 10 days from the filing of vakalat, the plaintiff shall serve summons for judgment as provided for under Form uh, 4B, Anakshar B. And you should serve. Appendix B. Appendix B is CPC. Schedule. 
ஃபார்ம் ஃபோர் பி அப்பண்டிக்ஸ் பி ஷெடியூல்ல இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அது பிரகாரம் இஃப் யூ டோன்ட் சர்வ்னா முடிஞ்சு போச்சு ரெகுலர் சூட்டா மாறிப்படும் நான் லீவ் டு டிஃபெண்ட் கொடுத்த அப்புறம் தான் ரெகுலர் சூட் ஆயிடுச்சு லீவ் டு டிஃபெண்ட் கொடுத்துட்டா அப்படின்னா ஃப்ரம் தேர் டென்னிலேருந்து எல்லாம் ஃபாலோ ஆகும் ஆர்டர் டென்னிலேருந்து எல்லாம் வரும் நைன் வரைக்கும் கிடையாது நைன் வரைக்கும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் டென்னு கூட வந்து வெறும் இதுக்கு தான் வரும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் பை கோர்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு பாருங்க அது கொண்டு தான் வரும் லெவன் டிஸ்கவரிஸ்லேருந்து தான் வரும் உங்களுக்கு இதில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆர்டர் தேர்ட்டி எயிட் அரெஸ்ட் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு பியூட்டி உண்டு என்ன அப்படின்னாக்க ஒன் ஆர்டர் தேர்ட்டி எயிட் ரூல் ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ப்ரொசீட் ஆர்டர் தேர்ட்டி எயிட் ரூல் எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னா பர்னி செக்யூரிட்டி பண்ணாம அட்டாச்மெண்ட் பண்ண கூடாது நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணாதான் ஃபைவ் போதாம் ஃபைவ் ஆர்டர் போகலாம் இத பேசிக்கா வச்சுக்கணும் சிக்ஸ்ல அத கொடுத்துருமா ஆர்டர் தேர்ட்டி எயிட் ரூல் சிக்ஸ்ல அத கொடுத்துருப்போம் ஒன் என்ன Directing the defendant to furnish security for his appearance or for this suit. What is this? This is the one thing. One thing is in the nature of that he should furnish security for his appearance. <coughs> Where the court requires security for the appearance of defendant before it. Defendant and they, he is not appearing before court or he is trying to avoid appearing before court. The one level and the court can direct the defendant to furnish security for his appearance. Abiding there the assumption. Next is the plaintiff can apply by an affidavit or otherwise at any stage of the suit. on the headings you should we have said what is that now we are going into the provision where the plaintiff can apply to the court at any stage of the suit that the defendant with an intent to delay the plaintiff or avoid the process of court obstruct or delay the execution of decree he absconds or leave or leaves the jurisdiction of court stand or leave the jurisdiction of the court dispose and remove from the local limits of the property or any part thereof or there is any probability that the plaintiff feels that the defendant will leave the jurisdiction and the plaintiff will not be in a position to get a decree or execute the decree na with a specific permit to that extent he has to file with this specific government alone an order can be passed under the section therefore any affidavit filed should contain in the a la a la and the illa a la irukra ella content yum ella content yum one of the content tho which should satisfy that the defendant will avoid the court and the satisfaction kunda on amendment irukum plaint la affidavit la appadi irundha undi da or order kudukka mudiyum indha provision andha mari or amendment illa na assumption la kudukka mudiyadhu basic ga indha section na na theliva sollidan enna nu only with this amendment you can give an order 
only with an government abdi nale the government is very important over and above your intention ena the intention of the party how it can be brought it can be only by pleading specific pleading e illada pode how can the court say presume that the defendant is going to leave the court or uh, is trying to take away the property therefore a specific government should be made that the defendant is leaving the court jurisdiction of court or taking away the property or the plaintiff has in all reasonable property probability that the defendant is leaving or attempting to take away the property from the jurisdiction sir immovable property eppadi sir thukin puduvan anumana illa ravana na cut panni thukin porthuke abdi naka enna de assumption is that he will sell away create mortgage do something to the property and get away from the jurisdiction of the that assumption ராவணன் <laughs> to the defendant to appear and furnish security then alone a warrant of arrest should be issued next provided the defendant shall not be arrested if he pays to the officer interested to the execution of warrant any sum specified in the warrant to the sat- to satisfy the plaintiff's claim or such a sum held in deposit by the court until the suit is disposed of or until the further of the further orders of the court therefore when court or officer for arrest warrant or defendant enna solrana vand court la deposit pannidran the amount decree varinga abadi sultana mudichu vechu he need not be arrested here he did not say i admit the claim of the plaintiff he only says i will deposit the suit claim please understand the provision very clearly if the defendant says i will pay the plaintiff parents here the provision clearly says if the officer of the court goes with the warrant the defendant says i will deposit that is sufficient to satisfy the claim of the plaintiff அப்படி என்னதான் சொல்றான் சோ யூ சுட் நாட் ஜம்ப் இன் டு யுவர் அசம்ஷன் அண்ட் சே த டிஃபெண்டன்ட் இஸ் ரெடி டு சாட்டிஸ்ஃபை தி பிளேன்டிஸ் கிளைம் டு செக்யூரிட்டி டிஃபெண்டன்ட் ஃபெயில்ஸ் டு ஷோ காஸ் தி கோட் ஷல் ஆர்டர் இம் டு டெபாசிட் தி மணி ஆர் अदर ப்ராப்பர்ட்டி சஃபிஷியன்ட் டு ஆர் ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டி ஃபார் இஸ் அபியரன்ஸ் அட் எனி டைம் when called upon the suit is pending till satisfaction <clears throat> or uh, any order as it thinks fit every security for appearance of defendant shall bind himself and in default to pay any money which the defendant may be ordered to pay in the suit idu enna idu da sonna edutha odane furnish security poda koodadhu property attachment of property poda koodadhu ஒரு <laughs> procedure on application by sure secure surety to be discharged enna 3 enna very simple 3 vande nama padichi padichi idu meaning solla vendam enna enna ka ipo or person vande he comes and gives security surety 
who are the defendants appearance today he says i have difficulty i cannot stand at your deep what the court should do the court will ask the defendant to appear once the defendant appears before court the court will say you bring security surety ana அந்த ஷூரிட்டி கொண்டு வந்தா தான் இந்த ஷூரிட்டி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணு சொல்ற மாதிரி இல்ல இந்த ப்ரொவிஷன் இந்த இது என்ன சொல்லிடுச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஷூரிட்டி ஆப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி இந்த டிஃபெண்டன்ட் வந்துட்டான்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி இந்த டிஃபெண்டன்ட் சுட் கிவ் ஃப்ரெஷ் செக்யூரிட்டி ஷூரிட்டி இந்த செக்ஷன் இஸ் நாட் செய்யிங் டில் ஃப்ரெஷ் ஷூரிட்டி இஸ் கிவன் this person should not be discharged in solala it says on uh, court shall summon the defendant on appearance of the defendant or voluntary surrender court shall direct the surety to be discharged of his obligation so it is automatic once he appears or surrenders the surety should be discharged the court need not wait for the defendant to give fresh security i think i have made myself very clear in that the section or intention is not to wait till the defendant brings fresh security surety for when the defendant fails to furnish security or find fresh security abina he shall be detained in civil prison until the decision of the court or the decree is passed against the defendant till the decree is satisfied so in the civil prison la avana ulla vekkano odane oru vidhi potam provision enna no person shall be detained in civil prison for more than 6 months or for a longer period than 6 weeks where the amount or value does not exceed 50 rupees enna ide 6 maasam da othana civil prison la maximum vekkala for other amounts above 50 rupees for an amount less than 50 rupees he can be detained only for a period of 6 weeks okay and where such an order is complied with no person shall be detained in prison none at all till complaints alone he should be detained he did not say he should not be detained he shall not be detained in prison prison once an order is complied it only says if the order is complied he should be released forthwith <clears throat> next is attachment before judgment அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஜட்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் ட்வெண்ட்டி ஒன்ல ஆர்டர் ட்வெண்ட்டி ஒன்ல இது வந்து அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் வேர் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கோர்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை அன் அஃபிடவேட் ஆர் அதர்வைஸ் த டிஃபெண்டன்ட் வித் அன் இன்டென்ட் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் டிலே எக்ஸிக்யூஷன் dispose only our part remove only our part of the property from the local limits of the court the court may direct within the time fixed furnish security to produce and place at the disposal when required the said property or the value of the same or any portion thereof as may be sufficient or to appear and show cause why he should not furnish security so first day why he should not furnish security in show cause then to furnish security and failure to furnish security attached property is the full purpose of the section in the provision 5 1 b 
நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா நேரா ஜம்ப் பண்ண கூடாது ஒன்னு ஒரு லைனா தான் நோட்டீஸ் டு பர்னிஷ் செக்யூரிட்டி ஆன் ஃபெயில்யூர் டு பர்னிஷ் செக்யூரிட்டி அட்டாச்மெண்ட் இப்படிதான் போகும் If an order of attachment is made without complying with the provision of sub rule 1 of this rule, such attachment shall be void. What do you say? What do you say? In the first time, you can follow the provision of the provision. What do you say? Affidavit should state that the defendant is trying to jump out of the property by selling or disposing of the property. or removing or disposing the property in specific government next notice to furnish security security furnished or is failure to furnish security na attachment id ellathai follow pannalena order itself is void even if one of it is not followed இது என்ன எடுத்துப்போ இதே ப்ரொவிஷன் எல்லாமே வில் அப்ளை டு ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்ட் மத்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒன்னும் போட்டா இதே ப்ரொவிஷன் ஸ்ட்ரிக்டர் ப்ரொவிஷன் கிடையாது சேம் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அஃபிடவிட்ல இது சொல்லியிருக்கணும் மத்ததெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் இது எல்லாமே ஆர்பிட்ரேஷன் செக்ஷன் லைன்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அட்டாச்மெண்ட்டுக்குரிட்டி order the property or portion thereof as it appears to satisfy any decree that may be passed so 38 ah padikumbodu one particular provision ah limited ah padikudal full ah ellathi padikino 1 to 6 ah padichi full ah paatha da ungalku adaga avan solran neenga vande ava furnish security pannalena da attachment pannalla if he fails to show cause why he should not furnish security fails to furnish security then alone you can go for attachment where the defendant show causes or furnish security required to 62 <clears throat> furnishes the required security and the property specified or any portion is of uh, it has been attached the court may shall order attachment to be withdrawn or make such a order as it is fit <clears throat> இது வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா அத இஃப் யூ ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டி ஆர் யூ ஷோ காசஸ் ஒய் இஸ் நாட் ரிக்வயர் டு ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டினா தி கோர்ட் ஷுட் வி ட்ரா தி ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் மோட் ஆஃப் மேக்கிங் அட்டாச்மெண்ட் மோட் ஆஃப் மேக்கிங் அட்டாச்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்னெல்லாம் ப்ரொவிஷன் ப்ரொசீஜர் இருக்கோ சேம் ப்ரொசீஜர் யூ ஷுட் ஃபாலோ புரிஞ்சுச்சு such a claim shall be adjudicated as adjudication of claim claim of property attached in execution of decree same provisions da idella ipdi padichalum seri apdi padichalum seri same removal of attachment when security furnished or suit to dismiss enna solran namma sonnom illaya po மேல டூல சொன்னத இங்க திருப்பி நைன்ல சொல்றான் டூல செக்யூரிட்டி பர்னிஷ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா 
அட்டாச்மெண்ட் ரைஸ் பண்ணு சொன்னான் இங்க என்ன சொல்றான் அவன் செக்யூரிட்டி பர்னிஷ் பண்ணாலும் சூட்டு டிஸ்மிஸ் ஆயிடுத்துனாலும் பிளைன் டி வே இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கண்டக்ட் திஸ் சூட் சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆர் சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஆன் மெரிட்ஸ் you should not jump into conclusion merely because it is said suit is dismissed na suit is dismissed na varte rendu provision you should assume one is dismissed for default next is suit is dismissed on merit ena idiye na solran appadina next or provision varum adile ena solli irpan appadina ka inda suit restore aiduthuna automatically இந்த அப்ளிகேஷன் அட்டாச்மெண்ட் ரிவைவ் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா இதை சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு லெவன் லெவன் ஏல அதை சொல்லுவோம் சோ அங்க போறதுக்கு நம்ம அதை படிப்போம் நைன்ல அந்த முன்னாடி நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுனதுனால இதை சொல்லிட்டு இருந்தே திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்ல வேண்டாங்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் இஸ் டென் நாட் டு அஃபெக்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் nor bar degree holder from applying for sale abadina enna a stranger has a right existing prior right of attachment or idu verum attachment da i have already got a degree say po vande swaminathan has borrowed money from me i have taken a degree this is swaminathan's property okay here in this proceedings seeker has filed a suit and he has got an attachment of judgment or attachment or before judgment of the property of swaminathan i have now got a decree of money against swaminathan ipanago i can go execute it straight away i will not be barred by from saying by saying order 38 rule file there is an attachment for seeker therefore you cannot execute this decree against swaminathan in this property in solla mudiyad that is what the provision says lavan yeah abdi naka lavan vande attached property before judgment not to be retached in execution of decree yeah thirupi or vaati time waste panna vanda நீ ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி எல்லா ப்ரொசீஜரையும் ஃபாலோ பண்ணி பிஃபோர் ஜட்மெண்டே நீ அட்டாச் பண்ணி வச்சுட்ட திருப்பி எதுக்கு இன்னொரு வாட்டி இதே ப்ராப்பர்ட்டியே நீ அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணும் தேவையே கிடையாது ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் சூட் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் போர்ட் தேர் ஃபோர் there need not be one more attachment there need not be one more attachment at the stage of execution of the decree adikada in the provision 11 11 a the provisions of this code to an attachment made in execution of a decree shall so far as may be apply to acha attachment made before judgment which continues after the judgment by virtue of provision 11 so avanna solna in the 11 oda provision irukkaradunala in the execution la vara proceedings ki idhe idhe apply aagum solradunala avan alaga adhu da solran and 11 1a la adhe solluta padana nama discuss pannu thirupi oru vaati ninga attach panna vanda decree ki minadi attach pannitalna அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே போகும்னு சொன்னோமா அவ்வளவுதான் லெவன் ஏ ஒன்னும் அதே தான் லெவன் ஏ டூ என்ன சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் சூட் ரிவைவ் ஆனா இந்த அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் ரிவைவ் ஆகாது இதுதான் நீங்க மீன் எடுத்துக்கணுமே தவிர ஏன்னா அங்க கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு அவன் அழகா என்ன சொல்லியிருக்கான்னாக்க 
the code should restore this root and set aside the default order of default. Okay, set aside the default and suit is restored. In the order revive, again, either you should file a fresh application or you should file one more application to restore this application also. This order and application. Specific. So, you application to restore the suit. This application will not get renewed. Whereas injunction lam patalna interim injunction lam granted, it will revive the restoration of suit. Next 12 is agricultural produce not attachable before judgment. This is section 60 in the order 21 in the order of agricultural produce. That's why you difficulty in the agricultural produce in 21 days prior to that. If you cut it, you can cut it immediately, 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 you can cut it immediately. So, even tell you what I'm going to If we can attach it immediately, we can cut it Agricultural produce is not attachable. Then small class court cannot attach immovable property. In a binaka, it can only attach invoking order 38. Small class court can attach only movable property. Good the assumption. It cannot attach into the lap. What should be uh, may, uh, understood from this provision is it cannot and the attachment that can be passed by a small cast court is only for a movable property. Simple. So in Niki, with this we will complete an order 39 at the more or half more good. Niki Namamurchula. Either Muchutu Namad, the Idle Kubosa Nera up to forty three Pella. Sweet up Yena, Ado, a pretty pona, up to forty five a villa, a pretty pona, the good. In a thirteen and very injunction down. Ila thirteen and more pines in shaw, what you read out in shaw, Pandila, Dina, thirteen and Pandira. Pandila Maniki, another fifteen twenty minutes, eh? Okay, sir. Yes. 39. 39 is not me Almost a practicing law. Yes, the third order 39 interim injunction. Now, my inner provision would go injunction. No, a port of provision. My inner order 39 rule 1 and 2, sir. A brain so long. Ye one and two Buddha one on the Verun temporary injunction to be granted two in a continuing breach, repetition and breach. So Yapodo in a Puduel Ninga for a petition for the order thirty nine rule one and two. Bring set to the Ampodam thirty nine rule one and only pod of Buddha. Always have it in mind as a practicing. Lawyer, you should only file an application under both the provisions. Because you will also ask the court to restrain continuing breach. Repetition or continuing breach. Siriyam, it says by an affidavit or otherwise, the property in dispute is being wasted. Damage, alienated, or wrongfully sold in execution of decree, or defendant threatens, intends, or remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditor. Money suit injunction cannot will not be granted. 
with an intention to defraud his credit earning a with an intention to defraud his credit earning a kurtalu, money suit la normally court will not grant injunction. The defendant threatens to dispose the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff to any property in dispute in the suit. Yeah. அப்படிங்கறதை நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சுட்டு சொல்லலாங்கிறதுனால அந்த இடத்துல சொல்லல ஏன்னாக்க யூ ஹாவ் ஒன் அதர் ப்ரொவிஷன் விச் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் என்ன செக்யூரிட்டி attachment is an an order in rem. Injunction is an order in 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 effective alternate remedy injunction to go kuda, the order 41 the section 41 specific relief act effective ஆல்டர்னேட் ரெமடி இருந்தா இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க கூடாது இதெல்லாம் வச்சுட்டு இப்போ தேர்ட்டி நைன்ல என்ன சொல்லிட்டான் வேர் ஹி கோஸ் வேஸ்ட் டேமேஜ் எலினேஷன் ராங்ஃபுல்லி சோல்ட் இன் எக்ஸிக்யூஷன் ரிமூவ் டிஸ்போஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்டி த்ரெட்டன்ஸ் டு டிஸ்போஸ் ஆஃப் தி பிளைண்டிவ் ஆர் காஸ் இன்ஜுரி டு தி பிளைண்டிவ் so what should be understood is the plaintiff is in possession for c nada for c b a and b k you should say that the defendant he is trying to waste alienate so sell or threatens to dispose to defraud his creditors now that when ninga injunction suit podumbod enna pannuvel specific ah var pannuvel naan da possession la irke ennode possession ah avan vandu trespass panni ulla vara disposes பண்ண பாக்குறா possession suit ல injunction கேட்க மாட்டேல் கேட்க கூடாது possession suit ல வரதே a and b ல இருக்குறது தான் வரணும் 1 a and b ல தான் வரணும் injunction suit permanent injunction suit declaration and injunction போடும்போது 1 c வந்து property. in dispute in the suit as the court thing fit until the disposal of the suit until further hours so this is the provision larger provision enabling the court to protect the rights of the plaintiff or the rights over the property pending suit so one should only take this as a provision enabling the party as well as the court to, to grant protection pending suit where any any suit or proceedings in mala kudukla where in any suit pending suit till the disposal or until further orders na kudutirukom so it should be assumed as pending suit or until further orders
intention to restrain repetition or repetition or continuance of breach any suit for restraining the defendant from committing breach of contract or other injury of any kind whether compensation is claimed in suit or not the plaintiff may at any time after the either before or after judgment apply to the court for a temporary from committing breach in the இந்த டூ வந்து நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க் காபி ரைட்ஸ் டிசைன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இதெல்லாம் வரக்கூடிய இதுக்கு வராது ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க படிச்ச உடனே உங்களுக்கு புரியறது அதுதான் இல்லையா ஸ்ட்ரெயிட்டா டூ வர்றது எல்லாமே கண்டினியூவேஷன் ட்ரேட்மார்க்ஸ் காபி ரைட்ஸ் வைலேஷன் டிசைன்ஸ் பேட்டன்ட் ஆக்ட் அவனே சொல்லிட்டான் கான்ட்ராக்ட் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இன்ஜுரி இன்ஜுரி என்னன்னா டார்ஷியஸ் இன்ஜுரி இன்ஜுரினால டார்ஷியஸ் இன்ஜுரி கிரிமினல் இன்ஜுரினா நேரம் அங்கே கொடுத்து சிஆர்பிசி உள்ள போயிடுத்து ஐபிசி சிஆர்பிசி போயிடுத்து ஸோ நம்ம வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் இங்க இன்ஜுரின்னு சொல்லி இருக்கிறது வந்து டார்ஷியஸ் ராங் வேண்டிதான் சிவில் ராங் Contractual wrong, partious wrong. Civil wrong, contractual wrong, partious wrong. Two consequences. This is all the same. What is an injunction? What is an injunction? What is an injunction? What is an injunction? 10, 8, 10, 12. What is an injunction? What is an injunction? What is an injunction? What is an injunction? ஒரு பிரச்சனை கொண்டு போய் போட்டுருவோம் உடனே கோர்ட் என்ன பண்ணுவான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவான் ஏன் டூ ஏ ஸ்பெசிபிகலி சேஸ் கிராண்ட் பவர் டு தி கோர்ட் என்ன பண்றான் punish for disobedience by putting him in civil prison attach the property so ivlo larger power kudutirukku contempt of court act la vero punishment da inga enna panna he has given very larger power to the court they mari no attachment made under this section shall remain in force for more than one year and then if the disobedience or breach continues the property may be sold and brand out of proceeds the court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and share shall pay the balance if any to the party limited to in the provision ye kudta ஒன் இயர்க்குள்ள நீங்க சேலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம்னுங்க in the attachment gets vacated whether an order is passed or not the defendant can approach the court ask the court for as an order under 29 rule 282 before order in granting injunction 3 pertinent rule 33 before granting injunction court to direct notice to opposite party so specific provision enna enna ka idilla ellame the 39p a fulla padichirna the court should grant injunction only after notice only if the delay in ordering notice will defeat the purpose and other the court will grant injunction court if it grants injunction in such a way சேர்த்து படிக்கணும் இந்த இடத்துல த்ரீ படிக்கும் போது தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள தேர்ட்டி டேஸ்க்கு தான் கொடுக்க முடியும் இன்ஜங்ஷன் 
court cannot grant indefinite injunction here. Notice who come at court injunction put that automatically 30 days kitchen court to la pote agano. 30 days with injunction put that presumption as per 3 a. Where an injunction is ordered, the par opposite party should be given a copy of the application for injunction together with affidavit, plain and supporting documents and affidavit of such on the day injunction is granted or on the immediate following day an affidavit that copies aforesaid has been do so delivered or sent should be filed. Number the Lapodwa injunction put on a hard at that in end rule three specific to be specifically complied with. Never the hard at that in end rule three. Unungadea through court and post privately. You should send plain injunction, not to have a petition, documents, a lot or Z saying that an injunction order is granted to the air. Aprina. Only if all these are served, you can file an application under two years. And the provision and invoke under the improper invoke under the other than the data that in three So, the clear are good. Code is very clear to the lawyer, to the court, to the parties. That you comply with this provision, go to the two year. Now, what do we do? In the Maria notice, we have to say that 39 rule 3 is not complied with. So, 3 is not complied with. We have to say that 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 defendant will file an affidavit or a memo stating 39 rule 3 not complied with. I didn't get a Copy of affidavit petition painted documents. Eh? And within 24 hours, such an affidavit had not been filed into court that it, they have taken notice through court and post. That's eh? why kindly don't extend injunction. And the memo affidavit of the The court, if it is satisfied that 2A and B is not complied with, eh? A and B of 3 is not complied with proviso. Three proviso would a ye be comply ala a preen pata injunction cannot be extended. Bujuj, thirty days to achieve you are not entitled to such. A preen nine nasar upon an injunction a group rather than a three people la merits la argue punny. You should satisfy the court that you are still entitled to an order of injunction. That is only says yes. since you did not comply without notice, you have got an order. You are not entitled to continue. Where on merits you are entitled to get the order. So three A or you move it on four. Four to ten when they on the fast up over in a moon will power to discharge very are set aside is four. In a, an application is granted or on the court on its own motion finds it. That's a, uh, the granting of injunction is causing irreparable loss or hardship. Or the material which was placed before the court is not sufficient to continue the order. <coughs> the court will discharge, vary, or set aside. Five is injunction against corporation will bind the officers. It is axiomatic. In, uh, if a corporate if an injunction is granted against a company or corporation, it, it binds all its employees. Six is power to order interim sale. Now already sonna. In, uh, sonna, in the Madri or provision attachment of sale panlan fully irkin. And the sale ada in the Kundara. In the natural decay, Yedume Laman, the sufficient. Property attached to sale, pani ulla uchigo ho, deposit uchigo ho. In the suit of poru ke. Yappa nega ande kaha jaa order pannu ma, apa order pani kila. Bring karte kida ide. In the six lada ande you will have to file an application within one year. 
அப்படி நீங்க கொடுத்தோம் இல்லையா ஒன் இயர்க்கு தான் இன்ஜெக்ஷன் நீங்க கண்டினியூ பண்ண முடியும் அட்டாச்மெண்ட் இந்த இன்ஜெக்ஷன் ப்ரொவிஷன் இல்லாமல் இந்த சிக்ஸ்ல யூ வில் ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் சிக்ஸ்ல யூ வில் ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வித் இன் ஒன் இயர் டு செல் த ப்ராப்பர்ட்டி செவன் டிட்டென்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ரொவிஷன்ல என்ன பண்ணுவேள் அப்படின்னாக்க இஃப் தி பிளைன் டிப் இஸ் நாட் இன் கொஸ்டன் யூ வில் ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு அப்பாயிண்ட் அ கமிஷனர் ஆர் ரிசீவர் டு டேக் ஓவர் தி ப்ராப்பர்ட்டி டு ப்ரிசர்வ் இட் டீடைன் இட் ஆர் டு டேக் இன்வென்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா என்ன பண்ணணும்னாக்க இந்த மாதிரி ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் செவன்ல பெட்ஷன் போடுவேள் சேங் தட் இந்த மாதிரி இ ஹஸ் வைலேட்டட் தி இன்ஜென்ஷன் இட் இஸ் நாட் கன்ஃபியூசிவ் டு கண்டினியூ தி ப்ராப்பர்ட்டி இன் இஸ் பொசஷன் டேர் ஃபோர் ஃபைல் அப்பாயிண்ட் அ கமிஷனர் ஆர் அ ரிசீவர் டு டேக் ஓவர் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் யூ கிவ் இட் கிவ் தி ப்ராப்பர்ட்டி டு எனி ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ் டு ப்ரிசர்வ் தி ப்ராப்பர்ட்டி டில் தி இன்ஜென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பெட்ஷன் போடலாம் திஸ் ப்ரொவிஷன் எனேபிள்ஸ் யூ அதே மாதிரி லாஸ்ட் ப்ரொவிஷன் செவன் டூ என்ன சொன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் அப்ளை என்ன இதே இது இந்த நம்ம உள்ள போய் ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கிறது ப்ரிசர்வ் பண்றது மற்றது எல்லாமே வில் அப்ளை இந்த இந்த ப்ரொவிஷன்ல யார் ஆத்தரைஸ் பண்றாலோ தே ஆர் என்டைட்டில் டு டூ ஆல் தி ஆக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டூ அப்ளிகேஷன் ஃபார் சச் ஆர்டர்ஸ் to be after notice epodume in the rule 6 and 7 la application file panna enna sale ka irukatam preservation ka irukatam it can only be ordered after notice to other side apdina inna in the 3 4 2 the matha de in the particular in the 6 and 7 unde இந்த அப்ளிகேஷனோட நோட்டீஸ் ப்ராப்பரா சர்வே இதுதான் இப்போ நைன் என்ன லேண்ட் ரெவன்யூ இஸ் டு பி பெய்டு ஆர் any rent uh, is due rent is due to the government the party claim pandraliya ava vande in the court or discretion la yaar to immediate possession kuduka mudiyumo ava pay pandren in the rent in the interest alla adu pandren abingiralo appo inna pannuvanga na court vande in the decree la in the property sale aarudhu illena edha amounts due irukku illaya இது எல்லாம் டு பி ரிகவர்ட் அலாங் வித் டிகிரி அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணுவோம் தி ப்ராப்பர்ட்டி வித் ஹூம் தி ப்ராப்பர்ட்டி பொசஷன் இஸ் லெஃப்ட் வித் ஆர் தி கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் தட் ஹீ வில் பி ஹோல்டிங் பொசஷன் இந்த டென் என்னன்னாக்க வேர் நம்ம முன்னாடி கார்னிஷி பார்த்தோம் இந்த டென் என்னன்னாக்க where it is a money or movable property capable of depositing in the court na the court can direct that person to deposit all the amount money or the the property into court rent attachment of property nam varumbode nam vande நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் மணியை டெப்பா நீங்க அட்டாச் எல்லாம் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னு ஒரு ரிட்டர்ன் போடுவோம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்க ஸ்ட்ரைட்டா போடும்போது அந்த மாதிரி போடுறது ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் டென்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு என்டார்ஸ்மெண்ட் போட்டேன்னா முடிச்சு போச்சு இன்ஜங்ஷன் போட்டிருக்கிறதே இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல தான் பி கேர்ஃபுல் you cannot use this for an application under order 38 this can be only invoked for the amounts lying pursuant to or in consonance with order 39 orders under order 
not for the provisions under Article 38. So with this, we will end this session. Any questions you are free to ask?